sát Phật Thánh Tổ Đào Thanh Y Cựu Khổ Cực Tiểu Hòa Thượng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Không giới hạn mây đè ép xuống, tiếng sầm đùng đoàng khiến người ta kinh hãi, trời chiều sau cùng một sợi quang huy sớm tại nửa canh giờ trước đó liền đã triệt để biến mất tại các chân trời. Ảm đạm dưới bầu trời, khắp nơi tràn đầy sền sệt mùi máu tươi. Đây là một chỗ man tộc quặng mỏ tính ra hàng trăm thanh man tử vừa mới đem quặng mỏ phản loạn hơn 1.600 đại kiên quốc nô lệ đồ sát hầu như không còn. Vẻn vẹn chỉ có số ít người may mắn thoát khỏi tại khó, trốn ở hầm mỏ nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Sâu đạt hơn 200 mét đường hầm phía dưới, lít nha lít nhít giải lấy hơn 300 cái hầm mỏ, địa phương không coi là nhỏ, nhưng cũng giam giữ lấy hơn một vạn sáu ngàn nô lệ. Một chỗ không thấy được trong hầm mỏ, mái đầu bạc trắng lão già nát rượu quay hàm cổ động các mấy lần, ngạc nhiên nhìn trước mắt sắc mặt trắng bạch. Nhưng là cũng đang không ngừng niệm kinh tiểu hòa thượng. Lão già nát rượu tuy nhiên gầy gò, nhưng là so với còn lại nô lệ, một tịch đánh đầy miếng vá trường bào lại tương đương sạch sẽ, cả người tinh khí thần sung túc. Không giống như là cả ngày lẫn đêm gặp quất roi nô lệ. Lúc trước thanh man tử tàn sát đẫm máu liền hắn cái này ở chỗ này các hơn 20 năm kẻ già đời đều là vẫn như cũ cảm giác được kinh hồn bạt vía. Nhưng mà cái này nửa tháng trước bị bắt tiến đến tiểu hòa thượng, kiến thức qua như thế huyết tinh tràng diện về sau, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch một số, không có nửa điểm khó chịu. Phải biết đối mặt ương ngạnh cực kỳ tàn ác thanh man, cho dù là đại kiên quốc những quân sĩ đó, cũng đều là nơm nớp lo sợ. Hòa thượng đang cống châu vạn lý đại địa cũng không hiếm thấy, nhưng mà chân chính có tên cũng thì mấy cái như vậy đại tự viện tăng nhân, khoảng cách gần nhất cũng chính là đại kiên quốc đại thừa tự. Bây giờ Phật môn sự suy thoái, mặc dù lớn cả nước 12 đại thượng phẩm môn phái bên trong đại thừa tự đứng hàng trong đó, nhưng mà vẻn vẹn khuất tại cuối cùng. Những đầu chọc đó hòa thượng đối với giết chóc thế nhưng là dị thường cố kỵ, càng đừng đề cập nhìn thấy những thứ này giết người đầy đồng cảnh tượng. Tiểu hòa thượng, khắc niệm của ngươi dám chó kinh văn các, nói cho lão già ta, ngươi là thế nào bị bắt tiến đến, nhìn trang phục của ngươi, làm sao cũng không giống là trong hoang dã dã hồ thiện. Lão già tóc trắng liếc qua đang ở vận chuyển thi thể ném vào lòng đất hòa quật đốt cháy thanh man tử, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Lặng yên ở giữa đem một khỏa trăm cân cự thạch ngăn chặn hầm mỏ, phòng ngừa những man từ đó chú ý đến nơi này dị thương. Hầm mỏ chỗ sâu tiểu hòa thượng dơ lên đầu, kẻ này ước chừng 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, một đôi mày kiếm ngút trời, quả nhiên là cái tuấn tiểu tử. Một thân thượng phẩm tăm ti áo khảm nạm lấy viền vàng, nhìn thân phận thì không nhỏ. Tiểu hòa thượng nhìn lên trước mặt cái này vì hắn hộ giá hộ tống gần nửa tháng lão bất tử, khóe miệng hiện lên một vòng cười khổ, không phải hắn không muốn nói, mà chính là nói ra căn bản không ai tin a. À. Những ngày này hắn một mực đang chửi mẹ, chính mình rõ ràng tại trong thiếu lâm tự ăn chay niệm Phật hảo hảo mà, chẳng qua là cùng phương trượng thanh viễn đại sư mở cái trò đùa, muốn hoàn tục cưới vợ. Kết quả trực tiếp cho thiếu lâm tự tốt nhất bối phận viên giác sư tổ tức giận không được cầm lấy cung phụng Phật tổ pháp khí trực tiếp đập vào ót của hắn lên. Không chờ hắn kịp phản ứng, một vệt kim quang hiện lên. Hắn trực tiếp choáng các, sau khi tỉnh lại thì bị giam giữ ở cái này tối tăm không ánh mặt trời trong hầm mò các, hoàn toàn thoát ly lúc đầu vũ trụ thời không, thật là gặp quỷ. Thí chủ, giã hồ thiện như thế nào, nghiêm chỉnh đại kiên quốc tăng nhân lại như thế nào, thanh man đánh giết vô số sinh linh, tiểu tăng có thể làm không nhiều. Chỉ có thể cho những cái kia chết oan sinh linh niệm vài câu vãng sinh kinh thôi. Thở dài thở ra một hơi, mình viễn tiểu hòa thượng trung quy là tiếp nhận các chính mình xuyên việt sự thật, những ngày này hắn nhưng là không ngừng tại cho mình thôi miên, nhưng mà lại thế nào niệm kinh. Cũng không cải biến được hắn không tại nguyên lai vũ trụ sự thật. Lão thường đầu khóe mắt co quắp mấy lần, cái này tiểu hòa thượng thật đúng là khó chơi, chính mình cũng coi là hơn 60 tuổi người, vậy mà không thể từ trong miệng của hắn móc ra nửa điểm hữu dụng. Mình viễn tiểu hòa thượng hai tay khép lại, hướng về phía lão thường đầu hơi hơi cúi đầu. Thường lão thí chủ, không biết cái này đường hầm đến tột cùng là chỗ chỗ nào, khoảng cách đại kiên quốc có bao nhiêu dặm mà, lão thường đầu khinh thường liếc mắt nhìn hắn. 
Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng ý nghĩ hắn tự nhiên cũng biết, muốn chạy ra cái này ma quật thôi, nhưng là khả năng này sao không nói đến cái này đường hầm mấy trăm mét độ cao. Muốn đi lên chỉ có thể từ thang mây bên kia leo lên qua, hoặc là đợi thanh man tử dùng to lớn giỏ trúc treo lên qua. Thiên thê bên kia thế nhưng là có vượt qua hai ngàn trưởng thành man tử trông coi, đừng nói là bọn họ những thứ này tay không tất sắt, xanh sao vàng vọt nô lệ. Liền xem như đại kiền quốc năm ngàn hùng binh, muốn đánh vào đến, cũng là hữu tâm vô lực. Man tộc tuy nhiên được xưng là ngoài vòng giáo hóa di tộc, nhưng là chiến lực mạnh, thuộc về cống châu bách quốc bên trong hung hãn nhất. Thành niên man tộc chiến sĩ, một tay có thể khiêng trăm cân đồ vật, trên tay cầm lấy xong lưỡi búa to tối thiểu có trăm tám mươi cân, nếu là đặt ở đại kiền quốc đồng dạng quân sĩ trên tay. Khả năng trực tiếp đem người ép vỡ. Tòa này thanh man đại đường hầm đóng quân nhiều như thế trưởng thành thanh man chiến sĩ, đủ để nhìn ra man tộc đối với nơi này coi trọng, muốn chạy đi so với lên trời còn khó hơn. Nhất là trước đó vài ngày, cái này đường hầm thanh man chú quân, vậy mà tới ba cái có dũng sĩ danh hiệu man tử, những người này đều là thanh man vương tộc lấy một chống trăm cường nhân. Dưới tình huống bình thường, đại kiền quốc biên tái giáp sĩ ba người mới có thể cùng một cái thanh man trưởng thành chiến sĩ đọ sức, muốn tuyệt giết một người, tối thiểu đến năm vị giáp sĩ. Mà nắm giữ dũng sĩ danh hiệu thanh man, có thể là có thể đồng thời đối đầu trăm vị thanh man trưởng thành chiến sĩ nhân vật cường hãn, tuyệt đối là trong quân sát nhân cuồng. Đủ để sánh ngang đại kiền quốc võ tướng bên trong vạn phu trường. Tuy nói không muốn đả kích tiểu hòa thượng dục vọng cầu sinh, lão thường đầu vẫn là thành thật trả lời các, dù sao muốn ở chỗ này sống sót, liền phải nhận rõ sự thật. Nơi đây là thanh man quốc phía đông biên tái thứ ba quặng mỏ, khoảng cách đại kiền quốc biên cảnh có hơn 260 dặm, khắp nơi đều có thanh man tử, bình thường nhân đừng hòng trốn đi. Bị bắt được mà nói cái kia hạ tràng tuyệt đối so với chết còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Một vòng kim sắc quang mang tại Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng tròng mắt giữa lóe lên liền biến mất, 260 dặm mà cũng không phải quá xa, toàn lực đi đường, hai ngày thì không sai biệt lắm. Đối với lão thường đầu cảnh cáo, hắn từ chối cho ý kiến, những thứ này man tử tạo ra sát lục tuy nhiên rất lớn, nhưng là hắn cũng không phải chưa thấy qua càng thêm đáng sợ tràng cảnh. Thế giới cũ giữa thiếu lâm tự chính là hoa hạ đại địa mạnh nhất Phật giáo tông môn, tổng lĩnh thiên hạ hào hùng, Phật môn truyền thừa điển tịch nhiều vô số kể. Tối bên trong trưởng khống thần kỳ mật địa càng là khó mà tính toán. Hán Minh viễn nói tới tuổi không lớn lắm, nhưng là thiên phú siêu quần, 8 tuổi xuất ra, ngắn ngủi thời gian mấy năm phóng xuất các sáng trói Phật môn thiên tư. Đạt được các thiếu lâm tự tam đại viên chữ lót sư tổ toàn lực bồi dưỡng. Lúc 12 tuổi, Minh Viễn liền trở thành giới luật viện tứ đại giới luật hậu tuyển thiên tăng một trong, phía sau bị đưa lên lòng đất ma quật, đánh chết ma vật nhiều như cá giết sang sông. Trở thành thiếu lâm tự lịch vạn niên trong lịch sử một cái duy nhất tại 12 tuổi hoàn thành tập luyện mạnh nhất thiên tăng. Thí luyện trở về thời điểm, trên người mùi máu tươi chi nồng hậu dày đặc, ngay cả tam đại viên chữ lót thần tăng đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh hãi mạc danh. Công nhận Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng giới luật sát Phật truyền thừa thân phận. Ba năm tụng kinh niệm Phật tuy nói đánh tan hơn phân nửa sát khí, nhưng là trầm ổn dày đặc tâm lý sức chịu đựng có thể làm cho hắn gần như không nhìn những thứ này man tử hành động mang tới sợ hãi. Là sao chẳng lẽ lại nơi đây những năm gần đây, không ai có thể chạy đi sao, Minh Viễn tìm khối khéo đưa đầy đá xanh ngồi ở phía trên, cả người dáng vẻ trang nghiêm. Một đôi mắt bên trong ẩn chứa đại trí tuệ. Lão thường đầu mặt lộ vẻ kinh hãi, quả quyết nói. Tự nhiên là có, nhưng là đó là bước vào siêu nhất lưu cửu phẩm cảnh giới cao thủ, há lại chúng ta những thứ này hời hợt hạng người có thể so sánh. Cửu phẩm cao thủ cái này lại là cái gì phẩm chất chẳng lẽ lại cái thế giới này thực lực cảnh giới phân chia còn cùng thế giới cũ một trời một vực minh viễn tiểu hòa thượng ánh mắt sáng lên. Tại trốn vào thiếu lâm tự trước đó hắn cũng không phải là cái an phận người, bằng không thì cũng sẽ không bị thiếu lâm tự tối cao bối phận viên chữ lót sư tổ điều giáo chấn áp 6. 7 năm sau còn muốn lấy hoàn tục cưới vợ. Bây giờ đã không tại thế giới cũ, trên đầu thiếu lâm tự quá một đời trước đối với hắn khẩn cô chú chẳng khác gì là lấy xuống, đây chẳng phải là trời cao mặc chim bay. 
biển rộng mặc cá nhảy minh viễn khóe miệng khai liệt, lộ ra các một ngụm đại bạch răng, trên ót chín đạo ám kim sắc giới ba có thần bí Phật đạo chú văn lóe lên liền biến mất. Trong lúc nhất thời lão thường đầu còn có cho là mình thấy hoa mát. Thấp giọng niệm một tiếng niệm Phật, minh viễn nhẹ nhàng đẩy ra cự thạch, lộ ra các một cái khe, mông lung ở giữa có thể nhìn đi ra bên ngoài không ngừng xô đẩy đánh nhau nỗ lực thanh man tử. Lão thường thí chủ, bên ngoài những thứ này man tử lại là mấy cái phẩm cao thủ, không gặp đến minh viễn tiểu hòa thượng đặt câu hỏi, lão thường đầu ra mặt co quắp mấy lần. Trong lòng có chút khó có thể tin, cái này tiểu hòa thượng tựa hồ thấy thế nào cũng không giống cái sơ xuất giang hồ chim non A, làm sao liền thập nhị phẩm chật cũng không biết. Võ đạo thập nhị phẩm chật chính là cống châu bách quốc liên hợp chế định võ đạo tu vi quy tắc thép, nhưng phàm là bách quốc người. Trong trốn võ lâm gần như sở hữu cường giả đều tại cái này thập nhị phẩm chật bên trong, dừng lại một chút, lão thường đầu nhìn thấy minh viễn tiểu hòa thượng trên mặt hứng thú, nói tiếp. Thấp nhất nhất phẩm người chỉ cần khí lực hơn người, hai tay có thể dơ lên nặng trăm cân vật, hiểu chút thâu thiền công phu quyền cước là đủ. Tối đỉnh cấp thập nhị phẩm chính là tuyệt thế cao thủ, nói là vạn nhân địch cũng không đủ, mười bước giết một người thiên lý bất lưu hành, chính là bách quốc bên trong siêu cấp đại tông sư. Theo lão thường đầu êm tai nói, mình viễn tiểu hòa thượng khuôn mặt tuấn tú càng ngưng trọng, vạn nhân địch cho dù là tại hoa hạ cổ quốc bên trong, đó cũng là thần tăng cấp mạnh nhất khác tồn tại. Thiếu lâm tự viên chữ lót ba đại sư tổ thì có bực này năng lực. Không nghĩ tới mới đến, tại cái này mới lạ thổ địa bên trên, lại nhưng đã có người đem này các loại cảnh giới chỉ rõ đi ra các. Muốn theo dựa vào lực lượng của mình chạy ra mảnh này đường hầm, trừ phi là luyện thành đỉnh cấp thần công, đạt tới siêu nhất lưu cửu phẩm cao thủ chân khí trong cơ thể liên miên bất tuyệt. Một hơi trực tiếp vọt ra mấy trăm dặm mới thành. Lão thường đầu ngữ khí dị thường tiêu điều, cửu phẩm siêu nhất lưu cao thủ, đừng nói là cái này trong hầm mò cắc, liền xem như tại toàn bộ thanh man tàu khu vực thượng. Nhiều nhất cũng cứ như vậy mấy chục người thôi, từng cái đều là uy chấn một phương đại nhân vật. Bị giam giữ ở chỗ này nô lệ, thân thủ lợi hại nhất cũng liền ngũ phẩm cao thủ, những năm này quất roi cùng trần áp đã sớm mày đi mất tiệt đại đa số người huyết tính, trở thành các xác không hồn. Lão thường đầu xem như trong đó so sánh tinh minh, nương tựa theo chính mình khéo đưa đầy thủ đoạn, tăng thêm tứ phẩm thực lực. Tại nô lệ này trong hầm mỏ được xưng tụng sống được tốt nhất một nhóm người. Cân vớt bài Z Black xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CV tơ có động lực làm việc mũ, mũ. Sát Phật Thánh Tổ Đào Thanh Y Cựu Khoáng Khanh Ma. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Tiểu Hòa Thượng, bên ngoài những thứ này thanh man tử thực lực đại đa số đều tại nhị phẩm cảnh giới, số ít người có tam phẩm thực lực. Những dũng sĩ đó đều là thất phẩm nhất lưu cao thủ, không muốn uổng nộp mạng A. Lạ thường, lão thường đầu loại này cơ hồ là bị huyết tinh chém giết sạch sẽ tính nhẫn nại tuyệt tình nhân, vậy mà đối với Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng chiếu cố vô cùng. Mọi loại nhắc nhở hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên không rõ ràng cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa thượng đến tột cùng là cái kia chùa miếu tăng lữ, nhưng lại để hắn mặc danh có chút che chở. Cái này tiểu hòa thượng thân và khí chất liền hắn đều có chút kinh ngạc. Tam phẩm sao, lão thường đầu, muốn rời đi tòa này nhân gian luyện ngục sao, mình viễn đặt mông ngồi ở bên cạnh đơn sơ tam giác trên mặt ghế đá, bàn tay xương cốt đùng đùng, sao không dứt rung động. Tự hồ là đang hỏi thăm một chuyện rất đơn giản. Lão thường đầu sắc mặt ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm nhìn qua bắt chéo hai chân minh viễn tiểu hòa thượng, hắn lúc này khí chất hồn nhiên không giống cái đàng hoàng hòa thượng. Là cùng hoàn khố vô lại ác bá có chút cùng loại. Trong lúc nhất thời lão thường đầu đối với tiểu hòa thượng khí chất phong cách chuyển biến không có thích ứng tới, ngu ngơ chỉ chốc lát. Tinh tế phẩm vị các một chút minh viễn tiểu hòa thượng mà nói lời nói, hắn lắc đầu, mỉm cười nở nụ cười. Hắn ở chỗ này bị giam giữ các thời gian 17 năm, đối với tòa này thanh man cảnh nội nhân gian luyện ngục thật sự là lại quá là rõ ràng. Cùng loại với gần đây đại đồ sát phát sinh không ra tại trăm lên, nếu có thể chạy đi, hắn cũng không lại ở chỗ này lá mặt lá cháy, ngông cuồng lãng phí rất tốt thời gian.
mỗi một lần thanh man đồ sát đều tại làm hao mòn hắn nhuệ khí, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ cầu lấy làm sao có thể đầy đủ tại đường hầm nội bộ bảo toàn chính mình, ăn nên làm ra cơm no thôi. Mình viễn tiểu hòa thượng trên mặt ngây thơ chưa thoát, hắn cũng vẻn vẹn làm ảo tưởng của hắn, tiến nhập tòa này đường hầm, muốn sống đi ra khả năng cơ hồ là không. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều tại thanh man mấy ngàn tinh nhuệ trưởng thành chiến sĩ huyết tinh trấn áp xuống hôi phi yên diệt, chính mình chẳng qua là một cái tứ phẩm tiểu lâu la. Muốn muốn đi ra ngoài khó như lên trời. Không gặp lấy lão thường đầu không muốn mở miệng, mình viễn tiểu hòa thượng khẽ lắc đầu, tại hoa hạ cổ quốc bên trong kiến thức đồ vật nhiều đi. Tự nhiên minh bạch những thứ này đã bị giam cầm tư tưởng nhân lại bi ai giường nào. Bất động thanh sắc, mình viễn tiểu hòa thượng điểm lấy cước bộ đi tới chỗ động khẩu cự thạch bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ép một chút, cự thạch lay động, lộ ra các một cái khe hở. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là máu tanh tràng cảnh, thê lương tiếng kêu rên để trong này nhìn có phần giống như địa ngục nhân gian, nồng đậm mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn. Lão thường đầu từ hồi ức bên trong giật mình tỉnh lại, hắn thấy được minh viễn tiểu hòa thượng động tác, trong lòng kinh hãi dị thương. Cái kia trọng gần 200 cân thạch đầu hắn cũng phải cần hai tay phát lực mới có thể thôi động, cái này tiểu hòa thượng vậy mà một đầu ngón tay liền có thể đem cự thạch thôi động. Hoa mắt sao dùng sức lau lau rồi hốc mắt của chính mình, lần nữa xác nhận cự thạch quả thật bị đẩy ra một đạo không nhỏ khe hở về sau, lão thường đầu trong nháy mắt dùng mình một cái. Mình viễn tiểu hòa thượng tuyệt đối không phải đợi nhàn tăng nhân. Dựa theo đại kiến quốc luật thép, bình thường minh viễn tiểu hòa thượng niên kỷ, vốn nên thuộc tại người thiếu niên. Cho dù là vương hầu thế gia tử đệ cũng là ở vào đánh căn cốt chịu luyện thể phách giai đoạn, hai tay có thể có trăm cân đều coi là trong đó nhân tài kiệt xuất các. Tiểu hòa thượng, ngươi chẳng lẽ từ đại thừa tự đi ra thiếu niên thần tăng một đầu ngón tay có thể khiêu động khối này ta dùng để ép môn cự thạch, nhìn qua lão thường đầu run rẩy Trong mắt đều nhanh bay ra ngoài dáng vẻ, mình viễn tiểu hòa thượng bất đắc dĩ cười cười, hắn tự nhiên biết đại lực kim cương chỉ uy năng, như vậy lại há là người bình thường có thể ước đoán. Thiếu lâm tự võ công bí tịch nhiều, có thể xưng thiên hạ số một, bao hàm đồ vật xâm la vạn tượng, chỉ là 72 bí kỹ hắn thì nắm trong tay trong đó 14 chủng. Nhờ vào đó trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất thánh tăng. Chỉ là không nghĩ tới sư tổ ra một bàn tay lại đem hắn đập tới các cái này địa phương cướp chim cũng không có, nói đến thật đúng là suối quẩy. May mắn chính mình đem dịch cân kinh sớm mượn đọc nhét vào trong ngực các. Mình viễn tiểu hòa thượng nhẹ nhàng sờ lên ở ngực, nơi đó chính là giấu trong lòng thiếu lâm tam đại thần công bí tịch địa phương. Trước kia hắn đã đem bát hoang vô tướng thiên công tu luyện đến tiểu thành cấp độ, vốn muốn mượn trợ kỳ công dịch cân kinh ngộ đạo, ai muốn đến các cái này góc địa phương. Nếu là viên giác sư tổ phát hiện dịch cân kinh nguyên bản không có, có thể hay không chọc tức nhất Phật khiêu tường, nhị Phật thăng thiên. Lần nữa đem hắn cái này bất hiếu đồ tôn cho bắt về béo đánh một trận. Thần tăng đại kiền quốc có gì đặc biệt hơn người tăng nhân còn mời thí chủ cho tiểu tăng giải hoặc dầm lão thường đầu nuốt ngụm nước miếng, bởi vì hắn thấy được đại trên tảng đá một ngón tay khổng. Khoảng chừng một tấc tựa hồ cứ thế mà bị nện đi ra. Khối này đá xanh hắn qua quen thuộc, đây chính là vuốt nhẹ vài chục năm vật, chỉ có thể là vừa rồi tiểu hoa thượng chơi đùa đi ra, cái này nhưng để lão thường đầu không bình tĩnh các. Làm tứ phẩm cao thủ, hắn toàn lực xuất trưởng ngược lại cũng có thể ở trên tảng đá mặt lưu lại không cạn trưởng ấn, nhưng là đó là toàn lực hành động. Cùng tiểu hòa thượng mây trôi nước chảy không cùng một đẳng cấp. Tiểu thần tăng, đại kiên quốc nhân khẩu mấy chục ức, trên giang hồ tăng lữ nhân số không ít, nhưng mà tránh thức nổi tiếng giang hồ có một lớn ba nhỏ bốn cái miếu thờ. Nhất đại chỉ là đại thừa tự, ba ngón út chính là tiểu nguyên thiên tự, tiểu vô tướng tự, tiểu nam nguyên tự, lặng lẽ liếc qua hứng thú tiểu hòa thượng, lão thường đầu nuốt một chút nước bọt nói tiếp. Tứ đại tự viện chính là đại kiền quốc mấy ngàn tự viện đứng đầu, dẫn dắt mấy triệu tăng nhân. Nếu bàn về Phật môn thần tăng, không phải đại thừa tự không tình đại sư không còn gì khác. Đại sư thế nhưng là kém một bước liền có thể thành tựu lục địa thần tiên trí cường tuyệt thế cao thủ, đó là vượt qua thập nhị phẩm chật thần nhân. 
Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng khóe mắt co quắp một chút, mấy triệu tăng nhân, con số này cũng là thật tâm có chút đại A, hoa hạ cổ quốc nhân khẩu hơn 10 tỷ. Nhưng là chân chính mới có thể được tính là tăng lữ cũng mới mười mấy hai mươi vạn thôi. Thập nhị phẩm chật cao thủ liền có thể có thể so với thiếu lâm viên chữ lót tam đại thần tăng, vậy vị này không tình đại sư cái gọi là tiếp cận nhất tại lục địa thần tiên thực lực. Lại biết cường hãn đến bực nào trình độ. Chẳng lẽ lại có thể so sánh huyền cơ thái sư tổ cần phải không thể nào, dù sao huyền cơ thái sư tổ đây chính là thành tựu tự giác cảnh tồn tại. Hoa hạ cổ quốc cận đại hơn 3.000 năm đến duy nhất nhất tôn tự giác cảnh Phật môn trí cường cao thủ. Hoa hạ cổ quốc nói tới võ công bí tịch nhiều vô số kể, nhưng là bởi vì hiện đại hóa phát triển, cường đại nhất cũng chỉ có thể là quốc gia bạo lực cơ quan. Theo cận đại công nghiệp phát triển, phần lớn nhân đã sớm không thế nào phù hợp đi võ đạo phát triển đường đi. Nhưng là ở chỗ này, trong không khí có ẩn hàm rời rạc linh khí lại là hoa hạ cổ quốc mười mấy lần, hoàn toàn là lớn nhất thiên nhiên trạng thái, thích hợp nhất võ đạo phát triển. Nghĩ đến chỗ sâu, Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng khóe miệng đều tuét ra các luận căn tính trên thực tế hắn cũng không phải cái gì an phận người. Lúc trước bị phương trượng đại sư mang về trong chùa đều chỉ là vì rèn luyện sát tính, muốn lấy Phật môn tinh túy đem hắn chế tạo trở thành thiếu lâm tự ngàn vạn năm vừa ra, giới Phật. Phật Pháp không chủ trương giết chóc, đây là chư tử bách gia công nhận, nhưng lại tuy ít có người biết Phật môn căn cơ chân chính lại là những khổ hành tăng đó cùng hộ Pháp Kim Cương. Mà những người tài là phù hộ Phật môn một đường yên ổn trưởng thành nền tảng, đứng tại đỉnh cao nhất, chính là cái gọi là, giới Phật, chủ sát lục, chấn áp, yên diệt thế gian tội ác. Đề cập giới Phật, một loại khác xưng hô, có lẽ người khác sát Phật Thánh Tổ Đào Thanh Y Cựu Bảo Binh, Cuồng Ma. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Vắt ngang cự kiếm, cuồng ma, thanh man tộc bậc thầy thác bạt tuệ thiên chế tạo bảo bối cấp binh khí, nặng đến 198 cân, lực sát thương có thể xưng vô song. Từng có thanh man tộc cường giả cầm trong tay thanh này hãn binh giết hại chỉnh một chút một cái cánh quân phòng vẫn quốc tinh nhuệ binh sĩ. Đây chính là chỉnh một chút một ngàn người quân đội, chiến lực tuyệt đối không yếu, dù sao phòng vẫn quốc chính là cống châu 10 vạn dặm cương vực cường đại nhất siêu cấp cường quốc. So với đại kiền quốc cũng mạnh hơn ba phần. Một ngàn phong vẫn quốc chiến sĩ tinh nhuệ, đủ để giữ vững một cái mười vạn người thành thị, mà ở tên hiệu cuồng ma thanh man tộc trong tay cường giả, lại như là một đám ô hợp. Vắt ngang cự kiếm nhất chiến thành danh, ghi vào giang hồ 108 bảo khí bảng danh sách. Vắt ngang cự kiếm cuồng ma vô cùng chân quý, cho dù là tại man tộc bên trong xếp vào nhân tài kiệt xuất thanh man bộ ra, đó cũng là báu vật cấp đồ vật. Không nghĩ tới lại bị một vị dũng sĩ gánh ở trên lưng. Chiến màn nhìn một cái ghêu, khóe miệng lộ ra các nụ cười, đối với hắn có thể thu hoạch được thanh man tộc đỉnh cấp đại tông sư tán thành, truyền thừa vắt ngang cự kiếm cuồng ma. Hắn cũng là có chút giật mình. Cuồng ma tiền bối đó là thanh man tộc siêu mũi nhọn tông sư, tại trong tộc được hưởng nổi danh, cho dù là tộc vương đối với hắn đều là gấp đôi tôn sùng. Chính là áp đảo đồng dạng siêu cấp thế lực đại năng. Thập nhất phẩm tông sư cấp bá chủ, không nghĩ tới lại là lựa chọn vừa mới bộc lộ tài năng A Long làm làm truyền nhân, liền bảo binh cuồng ma đều là tặng cho các đối phương. Thật đúng là sủng ái hắn cái này vị đệ tử A. Yên tâm đi, dưới trướng của ta đại quân đã tại dần dần thanh lý lòng đất đường hầm những đại kiền quốc đó nô lệ, năm ngày, phía dưới tuyệt đối sẽ không lại có không phải man tộc người sống. Chiến màn ngữ khí rất bình thản, thẳng nếu là có đại kiền quốc nhân nghe được, tuyệt đối sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, trong lòng đất, đây chính là có lấy mấy vạn nô lệ a. À. Cứ như vậy muốn bị tàn sát các nhân mạng tại vị này thống lĩnh trong mắt tựa hồ là liền cỏ rác cũng không bằng, vì giữ vững cái nào đó tin tức, đường hầm chỗ sâu mấy vạn sinh linh có thể tùy ý đổ sát. Nghe vậy, A à Long đóng lại các hai con ngươi, an tâm cùng đợi trong truyền thuyết thanh ma xuất thế. Sư tôn của mình cuồng ma dặn đi dặn lại, nhất định phải thủ hộ tại thanh ma điện hạ ấu thể giai đoạn, vì thế liên hoành đoạn cự kiếm đều truyền cho hắn. Nguyên bản hắn kế thừa cuồng ma truyền thừa, vốn nên tại tổ địa thủ hộ lấy thanh man tộc tương lai, nhưng là thanh ma sự tình chuyện rất quan trọng. Vì thế sư tôn của hắn cuồng thiên kiếm ma huyết vô thường tại phân thân không còn chút sức lực nào phía dưới, đem hắn vị này đệ tử đắc ý điều động các đi ra. 
rầm rầm mạnh mẽ đanh thép một loại nào đó tiếng tim đập từ đường hầm chỗ sâu truyền đưa lên, Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng con mắt trợn lên, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Lại là vương tộc ấu thể, loại người hình thanh ma sao, như thế, vẫn là chạy trước đi thôi, loại vật này có thể là quái vật A, hiện tại căn bản không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Gặp được thì là muốn chết, cười khổ một tiếng, Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng giật một chút còn đang run sợ giữa bất an lão thường đầu, ra hiệu đối phương chớ có lên tiếng. A à Di Đà Phật, sai lầm A à sai lầm thường thí chủ, đợi sẽ cùng theo ta là được rồi, vũ khí lên, hết thảy đều sẽ thay đổi mơ hồ. Có cái gì đáng tin cậy nhân thủ không có, lão thường đầu lo sợ tâm trong lúc đó bởi vì Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng cái này tiếng niệm Phật yên tĩnh trở lại, dầm nuốt nước miếng một cái. Minh Bạch các Tiểu Hòa Thượng ý tứ. Tại cái này nôn nóng khẩn trương không khí hạ, cá biệt đào thoát hành động chỉ có thể là muốn chết, mỏ nơi cửa tính ra hàng trăm thanh man tộc thần xạ thủ chát long bắp thịt căng cứng. Cầm trong tay cường cung, cũng sớm đã phong tỏa xung quanh mỏ miệng. Chỉ cần vừa ló đầu, tuyệt đối là một vòng bắn trụ biến thành cái sàng đến rơi xuống, lúc này có thể nhấc lên nô lệ bạo động, đi ra tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Có, có có ta bây giờ lập tức qua liên hệ, đáng chết man tử, vì cái gì ta sẽ có chủng đại họa lâm đầu cảm giác. Lão thường đầu hùng hùng hổ hổ, đẩy ra cự thạch, muốn rời khỏi, nhưng mà, một thanh khổng lồ khai sơn phủ trực tiếp bổ xuống. Mau lẹ tiếng xé gió để con ngươi của hắn trong nháy mắt co rút lại thành châm mang. Vẻn vẹn liếc qua, lão thường đầu sợ vỡ mật, nguyên bản cùng hắn quan hệ mật thiết thanh man tộc cờ dài hải đông mây vậy mà giữ tợn nhìn qua hắn, trong đôi mắt tràn ngập máu tanh sát lục khí tức. Xong đời lão thường đầu không nghĩ tới thanh man tử ác như vậy, vậy mà dự định liền bọn họ những thứ này an phận thủ thường lão gia hỏa đều một khối xử lý. Đây là quyết tâm muốn muốn tiêu diệt tất cả mọi người a. À. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, lão thường đầu chỉ có thể chờ đợi đao phủ ra thân trong nháy mắt, chỉ là chờ đợi các mười thời gian mấy hơi thở, vẫn không có cảm giác tử vong. Ách 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 thống khổ tiếng rên rỉ vang lên, lão thường đầu hơi hơi mở hai mắt ra, cuộn tròn rụt cổ lại đập vào mắt thấy thứ nhất hình ảnh để hắn kinh hãi, sững sờ một lát. Thân cao tới 2 mét thanh man tộc cờ dài lại là bị 1 mét 6 7 tiểu hòa thượng sách trong tay, chỉ là vị này giết người đầy đồng cờ dài không có nửa tia phách lối. Đầu to lớn bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo hình. Trong miệng còn tại phun ra bọt máu, trong tay cự phủ đính vào bộ ngực, cả người chết không thể chết lại. Đây chính là một vị ngũ phẩm cao thủ, có thể xuất lĩnh trăm tên thanh man tộc trưởng thành chiến sĩ cờ dài. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết tại cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu hòa thượng trong tay. Lão thường đầu nhịn không được dùng mình một cái, hải đông mây thực lực cực mạnh, ngũ phẩm đỉnh phong tu vi, chết trong tay hắn trên đầu cường giả tối thiểu có mấy trăm, bị chết như thế biệt khuất. Bên ngoài người tuyệt đối nghĩ không ra. Răng rắc, phù phù thi thể rơi xuống đất thanh âm phảng phất là chuông tăng, đánh tại lão thường đầu trong lòng, để hắn lấy lại tinh thần. Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng mang theo thanh man tộc cờ lớn lên một chân, trực tiếp đem thi thể lôi vào trong hầm mỏ, hơn 200 cân thi thể giống như chó chết trên mặt đất kéo ra khỏi một đầu tơ máu. Lão thường đầu mồ hôi lạnh chảy dòng, run dày quét mắt một vòng, một lần nữa trở lại trong hầm mỏ. Nhỏ, nhỏ, tiểu thần tăng làm sao bây giờ, những man từ đó nổi điên, sở hữu hầm mỏ đều sắp xếp người tại đồ sát, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt A, trong lúc nhất thời, lão thường đầu dối tung lên. Kéo dài hơi tàn mấy chục năm, không muốn cuối cùng vẫn muốn nganh đón man từ đồ đao, tại thanh man tộc đại quân dưới tay, tuyệt đối là chết không có chỗ trôn. Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng ngón tay đặt ở Hải Đông Mây bắt đầu chậm rãi hạ nhiệt độ trên cổ, xong trong mắt từng đạo từng đạo vạn tự phù văn hiện lên. Yết hầu ngòn ngọt, Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng trong nháy mắt bị phản phệ, trên mặt của hắn tất cả đều là khó có thể tin thần xác. Bối Diệp Linh Phù một mực cung phụng tại nhiên đăng cổ Phật tổ trước mặt Bối Diệp Linh Phù, làm sao có thể, xóa sạch máu trên khóe miệng nước đọng. Minh viễn tiểu hòa thượng trên mặt lộ ra các một vòng kinh hãi, tiếp theo là cuồng hỉ, món kia tại tượng Phật trước mặt để đó ba kiện Phật tổ Phật khí. Vậy mà không phải huyền cơ thái sư tổ nói khoác đi ra. Có thể có như thế linh tính, cho dù không phải Phật tổ Phật khí, vậy cũng tuyệt đối là không tầm thường thần vật các. 
tại hoa hạ cổ quốc thế giới đang ở bên trong, nhiên đăng cổ Phật, như lai Phật, di lạc Phật được xưng là Phật giáo đi qua, hiện thế, tương lai tam đại Phật. Chính là Phật giáo, không thể lay động tam đại trí tôn. Tại hắn mi tâm linh hải chỗ sâu, một đạo phong cách cổ xưa tản ra nhàn nhạt ám kim sắc Phật quang phiến lá chính đang không ngừng lan lộn, khí tức thần thánh khiến người ta như mộc xuân phong. Hoàng Phủ Vân Tiêu 12 năm trước đó hình ảnh, cái thế giới này, chẳng lẽ lại, Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng trong đầu xẹt qua một vài bức hình ảnh, cuối cùng chậm rãi trở thành nhạt. Biến mất không thấy gì nữa. Ẩm ẩm bị thần bí Phật khí khai quang về sau, Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng ngũ giác tăng cường mấy lần có thừa, mơ hồ ở giữa lại là nghe được các chiến tranh, vạn mã bôn đằng núi thở rào rác. Biển thét gầm lên. Lại là quân đội, đại đội kỵ binh như thế là thú vị, bớt đi bản tôn một phen công phu, Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng hít sâu một hơi, khoanh chân bắt đầu yên lặng chờ, thời gian một nén nhang. Vạn mã bôn đằng hợp giáp phiến ma sát va chạm tiếng vang càng ngày càng gần, liền trong hầm mỏ tầm thường nô lệ đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Lão thường đầu tuy nhiên thực lực không cao, nhưng là nhãn giới tuyệt đối là đỉnh phong, chỉnh tề tiếng vó ngựa hợp giáp phiến vù vù ma sát, đây cũng không phải là thanh man tộc quân đội. Đại kiền quốc thiết kỵ như thế động tĩnh, tuyệt đối có vạn nhân trở lên kỵ binh quân đoàn khai chiến đây là lão thường đầu ý nghĩ đầu tiên. Dù sao tòa này đường hầm khoảng cách hai nước chỗ giao giới khoảng chừng hơn 200 dặm, như thế xâm nhập thanh man tộc cứ điểm chỗ sâu, đây tuyệt đối là đại kiên quốc xé rách biên cảnh phòng tuyến. Cứ thế mà đánh vào các cái này ma quật phụ cận. Thanh man tộc chiến màn thống lĩnh sắc mặt đột nhiên xuống dưới. Vân thiết cưỡi ngựa tiếng chân, những thứ này đại kiên quốc phế vật là thế nào vòng qua đường biên giới tộc ta bốn mười vạn đại quân, tam đại dũng sĩ ánh mắt hừng hực, không nghĩ tới tai họa sát nách. Đại kiên quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh một trong vân thiết cưỡi vậy mà lại hướng về phía đường hầm tới. Một vị thanh man tộc cờ trường thủ cầm cự phủ, phía sau dính đầy máu tươi, còn có một chi điêu linh vũ tiễn cắm ở đầu vai, cước bộ lảo đảo chạy tới, nửa quỳ trên mặt đất. Thống lĩnh đại nhân, đường hầm bị bao vây, đại kiên quốc hơn vạn kỵ binh chính đang trùng kích thành trại, các huynh đệ trong lúc nhất thời bị âm, tổn thương qua ba trăm. Tề thiên giang cái kia tặc tử tự mình xuất thủ chém tộc ta nha tướng hai mo đại nhân. Nghe vậy, chiến màn khóe miệng co giật các một chút, tề thiên giang chính là vân thiết cưỡi người chủ sự một trong, có thiên tướng xưng hào, chiến lực đại khái tại bát phẩm trên cấp bậc. Mười phần khó giải quyết. Hơn vạn vân thiết cưỡi, lấy hiện tại hắn trong tay binh lực, tức mà có thể miễn cưỡng đánh thắng, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương, thanh ma điện hạ khôi phục đại sự coi như hỏng. A à Long, ba người các ngươi nhanh đi đường hầm dưới đáy lấy ra thanh ma điện hạ băng quan mang đi, ta biết dẫn đại quân vì ngươi tranh thủ thời gian, phải tất yếu đem thanh ma điện hạ mang về tổ địa. A à Long đợi ba vị dũng sĩ sắc mặt dữ tợn, mênh mông sát cơ phun trào, vốn muốn trùng sát vân thiết cưỡi bọn họ đều là thu liễm cái kia cỗ sao động, liên tục gật đầu. Thề sống chết thủ hộ thanh ma băng quan. Chờ đến thanh ma điện hạ triệt để khôi phục, đừng nói là vân thiết cưỡi, đến lúc đó cho dù là đại kiên quốc hoàng gia hoàng kim long cưỡi bọn họ cũng có thể hủy diệt mất. Đi, không lưu loát từ răng trong hàm răng đụng tới một cái không cam lòng chữ, A à Long thủ cầm cuồng ma cự kiếm. Mang theo hơn 10 vị tinh nhuệ thanh man tộc chiến sĩ tiến về lòng đất hộ tống thanh ma băng quan rời đi. Mấy chục cái hô hấp về sau, chiến tranh nơi say bột bắt đầu nghiền ép huyết nhục, lấy ngàn mà tính hai nước đại quân bắt đầu trùng kích, ngút trời tiếng la giết vang vọng bát hoang. Nhường đất cơ sở tàn sống sót gần ngàn nô lệ run lẩy bẩy. Cân vớt bài Z Black xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc mũ, mũ. Sát Phật Thánh Tổ Đào Thanh Y Cựu chạy thoát. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đường hầm dưới đáy phụ trách ngược sát nô lệ thanh man tộc chiến sĩ toàn bộ bị điều đi lên, chỉ có linh tinh hơn 10 người còn tại vơ vét sát lục những kinh hãi đó hoảng sợ nô lệ. Hai quân đối trọi giết đến tối tăm thiên địa, máu tươi vẩy xuống đầy đất, lão thường đầu trà trộn giang hồ thấy qua báo thù thật sự là nhiều lắm. Nhưng là tại chiến tranh huyết nhục nơi say bột trước mặt vẫn là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mà vào hầm bên trong kẻ cướp đồng dạng thanh man tộc chiến sĩ, bị bộ phận nô lệ bên trong ẩn nhẫn một số người âm thầm hạ sát thủ, hơn 40 người vậy mà chết hơn phân nửa.
Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng trong mắt hiện ra lạnh lẽo hàn quang, hắn chú ý tới vừa mới giết chết hai cái thanh man tộc chiến sĩ một nắm nô lệ đưa mắt nhìn trên người của bọn hắn. Lão thường đầu một cái cơ linh, lấy lại tinh thần, vội vàng xẹt tới. Chết người thọt, làm sao, còn có dự định diệt chúng ta không được, các ngươi thiết cước giúp chỉ còn lại có mấy cái quả bí lùn kém táo, lúc này không nghĩ đi ra ngoài. Chẳng lẽ muốn muốn cả một đời ở chỗ này cái tù trong lòng, được xưng là người thọt lão nhân kia ánh mắt âm lãnh tại lão thường đầu trên thân lặp đi lặp lại quét sạch mấy lần. Cuối cùng vẫn không có động thủ, mang theo dưới tay năm người rời đi. Không tệ hảo thủ, quân người trong đội đi, một thân sát phạt khí tức thế nhưng là so trên giang hồ tán binh mạnh lên không ít. Mình viễn tiểu hòa thượng có nhiều thú vị liếc qua rời xa, tiến về thiên thê bên kia thiết cước giúp thành viên, đối với lão thường đầu cường thế, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Những người kia thực lực thấp nhất đều có tam phẩm dưới cảnh giới, dẫn đầu người thọt càng là tứ phẩm trên hảo thủ, trách không được có thể giết chết hơn 10 cái thanh man tộc trưởng thành lực sĩ. Lão thường đầu hơi hơi thân người cong lại. Tiểu thần tăng, ngài như thế nào biết được những người này đều là lúc trước từ bột hải quận phi hỏa quân đào thải xuống quân sĩ, đáng tiếc tay chân tàn khuyết đều bị vứt bỏ. Cảm giác các một vào hầm phía ngoài huyết khí, mình viễn tiểu hòa thượng thở phào nhẹ nhõm. Theo ta đi, có thể rời đi, đường hầm bên ngoài, khắp nơi trên đất thi thể, có người mặc giáp kỵ binh đang cùng lực đại vô cùng man tộc chiến sĩ chém giết cùng một chỗ. Khắp nơi đều là ngọn lửa toán loạn, khét lẹt thi thể thiêu đốt khiến người ta buồn nôn. Tại đại chiến dưới cửa thành mặt, ba đội chân đạp vân mã, người mặc mây huyền giáp kỵ sĩ cầm trong tay cường cung, che chở lấy một vị khuôn mặt nghiêm túc. Thân thể to con tướng quân hướng, phía cổng thành dựa sát vào. Chỉ nghe môn lầu trên gầm lên giận giữ bạo hưởng. Tề thiên giang, người cái này dã trong bụi cỏ tạp chủng, chỉ dám hỏa thiêu ta đại doanh sao, có loại lên, bản thống lĩnh xé xác ngươi, điếc tai tiếng gầm gừ truyền đi rất xa. Có xuyên kim liệt thạch uy năng, hơn 20 vị kỵ binh chiến mã cứ thế mà bị chấn động thành kẻ điếc, bối rối một mảnh tiếng ồn ào để vị kia giáp hồng linh tướng quân mi tâm nhăn ở cùng nhau. Liếc một cái cửa thành lầu từ phía trên vị kia cặn bã dâu đại hán, có thiên tướng xưng hô vân thiết cưỡi chấn tây tướng quân tề thiên giang lộ ra các lãnh khốc khuôn mặt. Đứng hàng chính tam phẩm chấn tây tướng quân hắn, quyền thế ngút trời, trên đầu còn mang theo từ tước phong hào, thực ấp 3.000 hộ, chức cao tôn sùng, đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy thân thử hiểm. Lần này hắn tiếp vào thanh dương vương điện ra lệnh, trực kích thanh man tộc nội điện, chiếm lấy đường hầm chỗ sâu mỗ dạng thần bí đồ vật. Không nghĩ tới ở đây bảo vệ vậy mà lại là chiến màn cái này khó giải quyết cường giả. Tề Thiên Giang cùng chiến màn đều tính toán là đồng thời đời nhân kiệt, cả hai tuy nhiên chẳng qua hơn 40 tuổi, nhưng là tự thân chiến lực đều vượt qua bát phẩm cảnh giới. Trên Giang Hồ tiếng tăm lừng lẫy, làm lão đối thủ cũng là hiểu rõ. Tề Thiên Giang tại nhìn thấy chiến màn trong nháy mắt đó, liền có thể khẳng định, tòa này đường hầm thật ẩn giấu đi không tầm thường đồ vật. Trách không được đại kiền quốc quân bộ Tam Vương một trong thanh dương vương vậy mà lại trực tiếp lệnh hắn xuất binh. Chiến màn, thu hồi ngươi kế khích tướng, đã bản tước tới, tự nhiên là sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Cánh tay sắt danh, ba lượt bắn một lượt, nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau hơn trăm thần cung tay trực tiếp bày cánh tay, nhất thời tiễn như mưa xuống. Cửa thành lầu tử trên còn sót lại không nhiều thanh man tộc chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị bắn thành cái sang. Chiến màn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay to lớn phi vân búa vậy mà từ hơn 10 mét cửa thành lầu tử trên nhảy xuống tới, trói lọi chân khí màu đỏ ngoại phóng. Trong nháy mắt đem phía trước nhất ba vị giáp kỵ sĩ chém thành hai đoạn. Máu tê tiêu xạ, thi thể bay tứ tung, mãnh liệt đánh vào thị giác làm cho tiểu đội hơn 20 vị kỵ binh bỗng nhiên biến sắc, nhưng là vẫn như cũ là ngay ngắn trật tự xông tới giết. Vân thiết cưỡi đó là đại kiền quốc phải tính đến tinh anh quân đoàn, cả chi người của quân đội số sẽ không vượt qua 15 vạn nhân. Trưởng khống tại quân bộ Tam Vương một trong thanh dương vương trong tay. Có thể từ gần ngàn vạn đại kiền quốc quân sĩ bên trong chỗ hết tài năng, gia nhập vân thiết cưỡi, những người này vốn là tinh anh trong tinh anh, cho dù là biết quỷ phủ chiến màn danh tiếng. Nhưng là y nguyên chẳng sợ hãi. 
giết, vì đại kiên quốc giết đám này thanh man tử cầm đầu bình lỗ giáo úy cầm trong tay một cây đại thương, nhanh chóng phòng ngự tại trấn Tây Tướng quân Tề Thiên Giang phía trước. Gần trăm giáp kỵ sĩ trong nháy mắt tụ lại, hóa thành một đầu sắc dòng lũ sắt thép, chiến mã tê minh, hướng về phía chiến màn trùng sát mà đi. Lãnh túc quân dung để mới vừa từ đường hầm chỗ sâu bò lên minh viễn tiểu hoa thượng bọn người sợ hãi than không rớt. Cái kia cự hán là một cái khó giải quyết ra hòa, nếu không phải tại long đàm hổ huyệt, ngược lại là nghĩ muốn giao thủ với hắn thử một chút, cái thế giới này quả thật là rất nhiều năng nhân dị sĩ a. À. Lão thường đầu sắc mặt trắng bạch, kinh hãi liếc nhìn bình tĩnh tự nhiên tiểu hòa thượng. Vừa rồi hắn là trực tiếp bị minh viễn tiểu hòa thượng trực tiếp theo trời bậc thang dưới đáy một tay sách đi lên. Trăm thước cao vách núi, lăng không dậm chân, vượt qua hắn tưởng tượng khinh công. Mang theo hắn cái này vướng víu vậy mà vẻn vẹn ba lần mượn lực thì có thể tránh thoát cái này khốn nhiễu không biết bao nhiêu nô lệ, khiến người ta lực bất tòng tâm lồng giam. Hiện tại lão thường đầu nhìn về phía minh viễn tiểu hòa thượng sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Cái này tiểu hòa thượng thật là nhân sao nếu như là người khác nhìn thấy một 15-16 tuổi tiểu hòa thượng mưu toan cùng tiếng tăm lừng lẫy cường giả quỷ phủ giao thủ. Nhất định sẽ mắng hắn bệnh thần kinh, nhưng là chuyện này phát sinh ở minh viễn tiểu hòa thượng trên đầu thời điểm, lão thường đầu không xác định các. Quỷ phủ chiến màn tự mình xuất thủ, cùng đại đội sắc kỵ binh dòng nước lũ trùng kích cùng một chỗ, xung quanh phế tích hạ còn sống sót thanh man tộc chiến sĩ cũng là hưởng ứng thống lĩnh hiệu triệu. Xen kẽ mà lên, thảm liệt chiến tranh bầu không khí để trốn tới nô lệ thấy được cái gì gọi là tử vong, cái gì gọi là huyết nhục nơi say bột chân chính sinh mệnh biến mất ma quật. Tràn ngập bụi mù che giấu che giấu quá nhiều người thân hình, nắm chặt chính xác khe hở, minh viễn tiểu hòa thượng trực tiếp đem hai cái thanh man tộc kỵ binh tát bay. Khống chế bọn họ chiến mã lao nhanh, nhanh chóng rời xa tòa này địa ngục ma quật. Nguyên bản vui sướng tiếng vó ngựa tại hơn hai canh giờ về sau, dần dần thay đổi ảm đạm xuống, liên tục chạy các gần 170 dặm đường, liền những thứ này man tộc chiến mã đều có chút không chịu đựng nổi. Thanh man tộc cùng đại kiên quốc tinh nhuệ kỵ binh ở giữa chiến tranh vô luận kết quả như thế nào, lão thường đầu đợi trốn tới nô lệ tự nhiên là không thể nào biết được. Lúc này Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng các loại hắn xuất hiện tại biên cảnh một tòa thành chấn lên. Nơi này là thanh man quốc cùng đại kiên quốc biên cảnh giao giới, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, Phượng Sơn Trấn. Phượng Sơn Trấn sinh ra là tại sáu mươi mấy năm trước đó, Thanh Man Quốc cùng xung quanh các quốc gia đã từng bạo phát một trận siêu cấp chiến tranh, liên lụy đến nhân khẩu nhiều đến mấy chục ức. Phượng Sơn Trấn là cái kia cuộc chiến tranh di vật. Nhìn qua người đến người đi, nhân viên ồn ào Phượng Sơn Trấn, lão thường đầu lệ rơi đầy mặt, hắn vậy mà thật từ cái kia ma quật bên trong bò ra ngoài. Vốn cho rằng nhất định đời này biết mai táng ở nơi đó. Không nghĩ tới mấy chục năm sau còn có thể gặp lại trong nhân thế phồn hoa, cho dù nơi này chỉ là một tòa hai nước bách tính âm thầm giao dịch hàng hóa thị trấn, nhưng là so với đường hầm. Hoàn toàn chính xác có thể xưng là thiên thượng nhân gian các. Vào đêm, một tòa đã có chút rách nát chùa trong miếu lão thường đầu cùng minh viễn tiểu hòa thượng chen tại củi lửa trồng chất bên cạnh, bên ngoài bão cắt trận trận. Khí tức âm lãnh khiến người ta sợ hãi. Vừa mới chạy ra ma quật hai người đều không để ý đến một việc, trên người bọn họ không có tiền, liền xem như muốn ở khách sạn đó cũng là một loại hy vọng xa vời. Đống lửa chạy bên trên cái kia con gà nướng vẫn là lão thường đầu từ người ta quầy hàng trên thuận tới. Minh viễn tiểu hòa thượng nuốt trong tay đùi gà, nhìn như không có tuân thủ cái gọi là giới luật, đương nhiên truy bản tố nguyên đến cổ Phật thời đại. Trên thực tế là không có ăn mặn giới loại thuyết pháp này. Nhất là đối với võ tăng tới nói, không có ăn thịt cùng dược vật điều trị thân thể, làm sao có thể luyện thành một thân công lực càng đừng đề cập bảo hộ Phật môn truyền thừa. Ngoài ý liệu là, lão thường đầu đối với minh viễn tiểu hòa thượng ăn thịt không có nửa điểm khó chịu, tại đại kiên quốc bên trong Phật môn ăn mặn giới cũng không phải là luật thép tửu nhục hòa thượng. Hoa hòa thượng thật sự là quá thường gặp các. Quan ngoại giã hồ thiện càng là như vậy, bọn họ tuy nhiên tôn trọng Phật môn thánh Pháp, nhưng lại hiếm có nhân biết tuân thủ Phật môn thanh quy giới luật. 
Răng rác lão thường đầu mí mắt nhảy một cái, cả người xoay người ngồi dậy, tay nắm một thanh trên trợ thuận tới đỏ sắt đoàn đao, trong mắt giữa phóng xuất các sói đói đồng dạng hàn quang lạnh như băng. Tòa miếu cổ này lụi bại đã lâu, cái này canh giờ gần như không có khả năng sẽ có người tới, nhưng là bên tai tiếng bước chân lại không giả được, bên ngoài viện cành khô bị bẻ gãy, rõ ràng là có người tới. Người nào, đáp lại lão thường đầu vẻn vẹn lạnh lẽo âm phong, chung quanh tối phảng phất là muốn đem hắn thôn phệ tịch mịch trăng tròn treo ở giữa trời, lại lại bị gió cắt che khuất hơn phân nửa dung mạo. Minh viễn tiểu hòa thượng run run người trên tăng bào, ngón tay gãy nhẹ, chỉ nghe hai tiếng gào thét qua đi, cổ miếu miếu đỉnh loàng soảng hai tiếng có cái gì ngã xuống, trầm thống tiếng rên rỉ vang lên. Lão thường đầu lông tơ lóe sáng, xoay người mấy cái, đoàn đao đón đỡ, bang bang tiếng kim loại va chạm dị thường chói tai, mặt đất nhiều ba, bốn cây bay vụt đánh dấu. Màu xanh biếc đánh dấu đầu để lão giang hồ tê cả ra đầu. Chín khuê xà độc, xa quật xà môn nhân tại sao lại ở chỗ này, nghe lão thường đầu tiếng thét chói tai, mình viễn tiểu hòa thượng mi tâm nhăn lại, đứng thẳng người lên đứng lên. Lúc này, ngoài cửa tiếng vang xào sạc càng ngày càng nhiều, một đám ép một chút độc xà phun tín từ đem cổ miếu vây lại, tiếng bước chân ầm ập xuyên qua rách nát miếu tường. Kéo kẹt kéo kẹt lão thường đầu tại giấy cửa sổ trên rút một cái khổng, thấy rõ ràng ngoài cửa tràng cảnh về sau, sắc mặt trắng bệch, lạnh giọt mồ hôi như là gãy mất dây ngọc trai. Đùng đùng, sao không dứt rơi xuống. Giao ra tây vực phiên tăng, nếu không, giết không tha, giống như cương thiết ma sát âm thanh vang lên, cổ miếu bên ngoài, ba vị người khoác sắc trường báo. Trên bờ vai đều cuộn lại một đầu sơn sắc khuê xà áo nhân đứng thành một hàng, giận dữ hét lên. Cân vớt bài Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CV tơ có động lực làm việc mũ, mũ. Sát Phật Thánh Tổ Đào Thanh Y Cựu Kim Cơ Ngọc Cốt giận ân cứu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Bọn họ phía sau hơn 20 vị cung thủ cung kéo hết cỡ, thời khắc chuẩn bị bắn một lượt, trên mặt đất cát trên đá bò đầy lít nha lít nhít trường xà, vừa nhìn liền biết là vật kịch độc. Bị cắn một cái tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lão thường đầu dọa đến hồn phi phách tán, những cung tiễn thủ đó coi như bỏ qua, vẻn vẹn tầm thường quân sĩ, nhưng là ba cái kia áo người cổ áo đều là theo lên một đầu du tàu kim tuyến tiểu xà. Đại biểu cho đến từ Sa Quật Xà Môn. Sa Quật Xà Môn, Cống Châu Tây Vực Bốn Đại Siêu Cấp Tông Môn Một Trong, trong truyền thuyết có thập nhị phẩm siêu cấp Đại Tông Sư Tọa Trấn, chính là La Hán Hoàng Triều Quốc Giáo, vô cùng thần bí. La Hán Hoàng Triều, Cống Châu Tây Vực mấy chục cái quốc gia đệ nhất cường quốc thực lực vẻn vẹn so đại kiền quốc yếu hơn như vậy mấy phần thôi, tuyệt đối hùng chủ nước. Ba người này lại là sa quật xà môn nội môn tử đệ, lúc nào sa quật xà môn nhân vậy mà chạy đến thanh man tộc trên địa bàn các, hơn nữa còn là sông lấy bọn hắn tới. Lão thường đầu ánh mắt tụ lại đến các minh viễn tiểu hòa thượng trên thân, trong lòng lo sợ bất an, chẳng lẽ đám người này theo đuổi giết tiểu thần tăng nhìn lấy cũng không giống a? À? Tiểu thần tăng công lực kỳ sâu, tuyệt đối là nguồn gốc từ đại kiền quốc hoặc là phong vẫn hoàng chiều dạng này trung thổ Phật môn, căn bản cũng không phải là phiên ngoại tà tăng trang phục. Khụ 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 một tiếng đứt quãng tiếng ho khan từ cổ miếu phải rách đằng sau truyền tới, Minh Viễn Tiểu Hòa Thượng mắt lộ ra quái dị, hắn là không nghĩ tới tượng Phật phía sau lại còn cất dấu nhân. A Di Đà Phật, xa vô trần, ngươi không cần đại động can qua như vậy, muốn công ra con nối dõi bằng bản lãnh của mình tới bắt liền tốt, chớ có tai họa người khác. Đi ra chính là một vị lão phiên tăng, đầu đội tiêm giác nghiêng mũ, trên thân một đầu ha đa, vải nhung làm tăng y đánh đầy miếng vá, tăng thương phong cách cổ xưa sắc dưới khuôn mặt. Ẩn giấu đi một đôi con ngươi sáng ngời. Mình viễn tiểu hòa thượng đôi mắt hơi mở, giật mình trong lòng, âm thầm kinh ngạc. Cái này lão phiên tăng trên thân có Phật quang chợt hiện, rõ ràng là nhất tôn tu Phật có thành tựu người, thực lực không thấp, tuy nhiên chưa từng bước vào thánh tăng cảnh giới. Nhưng tuyệt đối pháp lực thâm hậu. Hừ, lão bất tử, cứ việc 30 năm trước đó ngươi từng là hồi thiên giáo ba vị giáo tông chi dưới đệ nhất nhân, nhưng mà lại là quá mức sen vào việc của người khác các. Đại kiền quốc cùng La Hán quốc sự tình như thế nào người giang hồ có thể tùy ý nhúng tay, lại không hối cải, trực tiếp đưa ngươi vãng sinh cực lạc. 
lão phiên tăng trầm mặc không nói, khóe miệng chảy ra một vòng cười khổ, sự tình đến trình độ này, hắn là tuyệt đối sẽ không thì dễ dàng như vậy buông tay, lão công ra ân tình. Cho dù là thịt nát xương tan cũng phải báo đáp. Không gặp đến già phiên tăng không chịu thúc thủ chịu trói, bên trái nhất xa quật xà môn nội môn tinh anh hai con ngươi tản ra xanh mơn mởn quang mang, vẫn là không nhịn được thuyết phục các vài câu. Viên luân pháp vương, bây giờ ngươi vì bảo vệ tiểu tử kia, kinh mạch toàn thân bị phế các bốn phần mười, một thân công lực chỉ còn lại có thất phẩm dưới cảnh giới. Còn có không có ý định buông tay sao ta xà môn khôi nguyên phó môn chủ, các ngươi hồi thiên giáo ba vị giáo tông đại nhân cũng đều hạ lệnh ám sát ngươi, thu tay lại đi. Lão thường đầu lỗ tai động mấy lần, ánh mắt đột nhiên liếc về các tượng Phật đằng sau rụt rè ngồi sổ một cái tiểu hòa thượng, ánh mắt chiếu tới, lại là mắt mang co vào. Làm trà trộn tại đủ hạng người bên trong lão giang hồ, hắn trong nháy mắt thì đã nhìn ra, cái này tiểu hòa thượng lại là cái tiểu nha đầu, một cái bị đầu chọc tiểu ni cô. Các vị thí chủ, lão công gia lưu ở trên đời này huyết mạch chỉ còn lại cái này một cái, chẳng lẽ lại xà môn cùng giáo ta rất nhiều hào hùng thật muốn giết chết chỉ là một đứa bé sao? Lúc trước hoàn yến sơn nhất chiến, quốc công gia có thể tính được là là hạ thủ lưu tình. Viên luân pháp vương khóe miệng ho ra máu, trong đôi mắt kim quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, trèo chống một đường vốn cho rằng đào thoát một kiếp. Không nghĩ tới trung quy là khó thoát những thứ này truy sát hai đại siêu cấp môn phái ma chảo. Xa quật xà môn cùng hồi thiên giáo thuộc về Tây vực siêu đỉnh phong đại môn phái, trong môn cao thủ như mây, nếu như thật quyết tâm tư tưởng muốn tiêu diệt lão công gia huyết mạch. Hắn viên luân trừ phi thành tựu đại tông sư cảnh giới, nếu không cũng chỉ là châu chấu đá xe. Ngay tại tam đại xà môn đặc sứ dự định mở miệng thời điểm, một đạo khàn rộng giữa mang theo một chút thanh âm mệt mỏi từ phá miếu đỉnh chóp truyền tới. Tĩnh quốc công hoàn yến sơn diệt sát giang hồ hào hùng mấy ngàn, ba năm trước đây lục gia cũng là bị cường giả bí ẩn diệt tộc, tuy là nhân quả, nhưng lại không phải ta có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ là không nghĩ tới không nghĩ tới năm đó cá lọt lưới, ngoại trừ ta trương bách luyện bên ngoài, viên luân pháp vương ngươi vậy mà lại thề sống chết thủ hộ, lục huynh đời sau. Ngược lại thật là khiến người ta không dài. Mọi người ngẩng đầu, chỉ gặp phá miếu phía trên chẳng biết lúc nào ngồi ngay thẳng một vị dâu ria xồm xoàm hán tử, trên tay dắt lấy một cái mặc hồ lô màu xanh lục tử dịch theo khóe miệng trượt xuống. Thần hành quỷ cước trương bách luyện thiên địa nhân ba trong bảng nhân bảng bài danh thứ ba 14 nhân vật cường hãn, cái bang lão bang chủ hồng cửu công đại đệ tử. Tam đại xà môn nội môn đệ tử thần sắc run lên, cước bộ sau chuyển, hơn 10 vị cường cung thủ đều là dơ lên cung tiễn nhắm ngay phá miếu trên cái kia trung niên nam tử. Viên luân pháp vương nguyên bản ảm đạm ánh mắt lại lần nữa sáng rỡ, ánh mắt nóng bỏng có chút nóng lên, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, nguyên lai là trương thí chủ, thí chủ đã tới, lão nạp cũng có thể yên tâm. Xà môn cầm đầu nội môn đệ tử xa vô trần sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn nước, hồng môn cái băng khắp thiên hạ, cống châu khất cái đâu chỉ mấy triệu, cơ bản toàn bộ tuân theo hồng môn cái băng thống lĩnh. Thần khất hồng cửu công chính là trên thiên bảng đại tông sư, bài danh thứ tư, nghe nói mấy chục năm trước đó từng qua được một vị lục địa thần tiên dạy bảo. Chính là đại kiền quốc số một nhân vật cái thế. Cho dù là trên triều đình những vương công đó dòng dõi quý tộc tại đối mặt hồng cửu công thời điểm, đều là lễ kính có thừa, không dám có quá nhiều đi quá giới hạn. Có thể thấy được vị này qua tuổi trăm tuổi lão ăn mày đến cỡ nào siêu tuyệt. Ai cũng biết trương bách luyện chính là tĩnh quốc công lục đình bạn thân, lúc trước hoàn yến sơn nhất chiến, hơn vạn giang hồ nhân sĩ mật đoạt đại kiền quốc hoàng thất bí bảo. Không nghĩ tới cuối cùng bị đại kiền quốc 10 vạn giáp sĩ vây giết. Nhưng mà tĩnh quốc công lục đình cưỡng ép kháng chỉ, lưu lại bao quát trương bách luyện ở bên trong mấy trăm con sót lại hào hùng tánh mạng, tĩnh quốc công bởi vậy được ban cho chết, ra đạo xa sút. Cuối cùng bị thần bí nhân huyết tẩy toàn tộc. Thần hành quỷ cước trương bách luyện tuyệt đối là vì vách tường che chở tĩnh quốc công lục đình hậu nhân mà đến, cái này phiền phức lớn rồi, ba người bọn họ ti nói thực lực không yếu. Từng cái đều có thất phẩm trên nhất lưu tu vi, nhưng là đối mặt trương bách luyện, thật đúng là không chắc. Đối phương nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, nhưng mà tu vi tinh thâm, tuyệt đối có bát phẩm đỉnh phong năng lực, muốn giết bọn hắn cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. 
trong lúc nhất thời, ba cái tiến thối lưỡng nan, kiêng rè không thôi. Nguyên bản minh viễn tiểu hòa thượng không có ý định trộn lẫn những người giang hồ này sĩ ân oán gút mắc, nhưng khi ánh mắt chuyển rời đến cái kia nữ giả nam trang tiểu hòa thượng trên người thời điểm. Trong mắt hơi co lại. Kim cơ ngọc cốt làm sao có thể, minh viễn tiểu hòa thượng trong mắt đều muốn bay ra ngoài các cổ duỗi ra, kim cơ ngọc cốt lúc Phật ra một loại thuyết pháp, đại biểu tu Phật một loại đỉnh cấp tư chất. Nghe đồn lúc trước quan âm Bồ Tát năm đó nhục thể phàm thai thời điểm, chính là kim cơ ngọc cốt, có thể tại tu Phật con đường trên có thể đại thành, cùng loại thể chất này cùng một nhịp thở. Chảy xiết tiếng hít thở đã quấy dày chính đang đối đầu song phương, minh viễn tiểu hòa thượng không biết lúc nào đã xuất hiện ở tiểu ni cô bên người. Ấm áp nụ cười tăng thêm viên kia sáng loáng đầu chọc để tiểu cô nương đáy lòng sinh là tuyệt vời cảm giác. Không tệ, không tệ, quả thật là kim cơ ngọc cốt cuối cùng là đối với mấy vị sư thúc tổ có cái bàn giao các cái này lão tử hoàn tục trung quy là yên tâm thoải mái đi. Thực chất bên trong minh viễn tiểu hòa thượng tuy nhiên nóng lòng tránh thoát Phật môn thực hiện gông xiềng, nhưng là thiếu lâm mang cho hắn ân huệ nhưng lại cần phải hoàn lại. Hắn không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Một vị kim cơ ngọc cốt Phật môn người thừa kế, lợi dụng tốt không thể nói được có thể tại phương thế giới này vì Phật môn phổ biến vung Phật chủng, lưu lại truyền thuyết bất hủ. Con nít, có bằng lòng hay không theo bản tôn tu hành Phật Pháp, độ hóa thế nhân, một vị 14-15 tuổi tiểu hòa thượng trịnh trọng kỳ sự hỏi thăm một cái khác 10 tuổi tiểu ni cô. Thấy thế nào đều có chút buồn cười. Nhưng mà, lão thường đầu hợp vị kia viên luân Pháp vương đều không có cười, nhất là lão thường đầu, hắn nhưng là thật sâu minh bạch tiểu thần tăng bất phàm cỡ nào. Viên luân Pháp Vương chắp tay trước ngực, trong mắt bên trong có các một tia giải thoát, ngày khác ân tình hôm nay rốt cục có thể còn có hơn phân nửa, cũng coi là hiểu rõ các một đoạn duyên. Cho dù là đột tử hắn cũng có thể an tâm. Hắn nhìn ra minh viễn tiểu hòa thượng bất phàm, tinh tu Phật Pháp hơn 10 năm, mơ hồ có thể nhìn trộm đến đối phương thể nội thâm hậu Phật lực. Xa 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 vô trần khóe mắt co quắp một chút, nhìn thấy tiểu ni cô thời điểm trong mắt giữa lóe lên sát cơ cùng cuồng nhiệt, lập tức quay đầu hướng về phía trương bách luyện. Thần hành quỷ cước hạ, ngươi chẳng lẽ dự định nhúng tay xa quật xà môn, hồi thiên giáo báo thù sao, cái này đại giới cho dù là hồng cửu ra cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Tràn ngập uy hiếp ngữ, để miếu đỉnh trương bách luyện sắc mặt âm lãnh xuống dưới, năm đó tĩnh quốc công chết tràn đầy câu đố, hắn không thể cứu giúp. Bây giờ nếu là liền công ra huyết mạch duy nhất đều không gánh nổi, hắn lại có cái gì dưới mặt đi gặp lục đình phanh phanh miếu đỉnh hai tiếng rung động tiếng vang qua đi. Sơn trong màn đêm một đạo quỷ ảnh xẹt qua hư không, to lớn bàn tay trong nháy mắt xuất hiện ở cung tiễn thủ bên cạnh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, máu tươi rơi vãi, hai người trực tiếp tung bay đâm vào các tường viện thượng, bắn tung tóe lên mảng lớn máu tung tóe. Thi thể theo chân tường trượt xuống, mắt thấy là không sống được. Trương Bách Luyện, ngươi dám, xà môn ba làm kinh sợ dị thương, bọn họ không nghĩ tới Trương Bách Luyện vậy mà thật dám xuất thủ trước giết bọn họ xà môn người. Tuy nói Hồng Cửu Công uy danh chấn thiên hạ, nhưng là bọn họ xa quật xà môn cũng là siêu đỉnh phong đại phái. Xa quật xà tôn danh hào trong thiên hạ ai không biết, ai không hiểu, cái kia đồng dạng là thập nhị phẩm đại tông sư, trấn áp vô số giang hồ anh hùng hào kiệt. Tại La Hán Hoàng Triều đó là so quốc sư càng thêm chức cao tôn sùng tồn tại. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc mũ, mũ.